ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇതൊരു ഫാമിലി ട്രീ ആണ് ഒരു ട്രീ വരച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തരും ഒരു ഫാ ഒരു ഫാമിലി ട്രീ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫാമിലി ട്രീ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫാദറുണ്ട് മദറുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദറുണ്ട് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺ ഡോട്ടറൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതാം ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ സൺ ഡോട്ടർ എഴുതാതിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പഠിച്ച സ്പെല്ലിങ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുള്ള കുറച്ച് റിവിഷനാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം ഡു യു ലൈക്ക് വിസിറ്റിംഗ് അതർ ഹൗസസ് മറ്റ് വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ മറ്റ് ഫാമിലിയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വീടുകൾ ഓക്കെ ഇനി ഡു യു ഇൻവൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു യുവർ ഹോം ഇത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ റിവിഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡു യു ലൈക്ക് വിസിറ്റിംഗ് അതർ ഹൗസസ് മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് പറയണം നോ ആണെങ്കിൽ നോ ഓക്കെ ഡു യു ഇൻവൈറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു യുവർ ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വിസ് വിളിക്കാറുണ്ടോയെന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിലും നിങ്ങൾ എസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നോ ആണെങ്കിൽ അത് പറയാം ഇനി ഡു യു ഹെൽപ്പ് യുവർ മദർ ഇൻ ദ കിച്ചൺ നിങ്ങൾ അമ്മയെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടുഗദർ കുക്ക് ക്ലീൻ പ്ലേ ഈറ്റ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി ഡു യു ലവ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആ ഡു യു ലവ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോ ഇല്ല എന്നാരും പറയുകയില്ല അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഈസ് യുവർ ഫാമിലി എ ഹാപ്പി ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഒരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ആണോ നമ്മൾ ഈ ലെസൻ്റെ പേര് തന്നെ ഹാപ്പി ഫാമിലി എന്ന് ഈസ് യുവർ ഫാമിലി എ ഹാപ്പി ഫാമിലി അപ്പോൾ ഈ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ശരി ഏസ് ആണെങ്കിൽ അത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നോ ആണെങ്കിൽ അത് പറയുക ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് അബൌട്ട് യു നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈ ഫാദർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഡാഷ് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുക ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിലാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോയിലാണെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോയിലാണെങ്കിൽ അത് കാറാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സിലാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഫാദർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ ഡാഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി മൈ ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് മീ ഇൻ ഡൂയിങ് ദ ഹോംവർക്ക് ആരാണ് നിങ്ങളെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫാദർ ആണോ മദർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ആണോ സിസ്റ്റർ ആണോ ഗ്രാൻഡ് പാ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണോ ആരാണ് നിങ്ങളെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു തന്നെ ഐ ഹാവ് ഡാഷ് ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും എത്രയാണ് ഐ ഹാവ് വൺ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് വൺ സിസ്റ്റർ ഐ ഹാവ് നോ ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഐ ബിലോങ് ടു എ ഹാപ്പി ഫാമിലി ഞാനൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഞാനൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഹാപ്പി
ആ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരത്തെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് നിങ്ങളെ റെഡിയാക്കി വിടുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അതോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണോ ആരാണ് ഇനി പ്രിപ്പയറിങ് ഫുഡ് ഫോർ യു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെ അമ്മയാണോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണോ മദർ ആണോ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആണോ അതോ സെർവൻ്റ് ആണോ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലേയിങ് വിത്ത് യു അറ്റ് ഹോം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പം പലരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാം ഫാദർ ആൻഡ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ബ്രദർ സിസ്റ്റർ ആരൊക്കെ കളിക്കുന്നോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ ഒരാൾ തന്നെ എന്നല്ല എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇനി ടെല്ലിങ് യു സ്റ്റോറീസ് ആ എന്താണിത് ടെല്ലിങ് യു സ്റ്റോറീസ് അറ്റ് ബെഡ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആരാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണെന്ന് പറയണം അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അതോ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ആണോ ആരാണെന്ന് പറയണം ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നെയിം എനി ഫൈവ് തിങ്സ് വി ഡു വിത്ത് അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വി കുക്ക് ടുഗെദർ ആ ഒന്നിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് വി ഈറ്റ് ടുഗെദർ വി വർക്ക് ടുഗെദർ വി പ്ലേ ടുഗെദർ വി ക്ലീൻ ടുഗെദർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വേറെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്കൊരു റിവിഷനായിട്ട് തന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ വർക്കായിട്ട് തന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണം കാരണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ പറയണം എഴുതി കാണിക്കുന്നതല്ല ആൻസർ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് തരുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ വായിച്ച് തരുമ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ അറിയാമായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഓറലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് എഴുതണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തേഴ്സ്ഡേയിൽ തേഴ്സ്ഡേയിൽ ടീച്ചർ ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഇടും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വൺ വേഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പെല്ലിങ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിലി ട്രീ ടീച്ചർ കാണിച്ചു തന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതുപോലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്സ് ടീച്ചർ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെല്ലിങ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ